junkfootaster.com This is episode 2206 and now something very special It's like Qualys eggs So from this kind of bird here From France, yeah Who else is eating such things? And the backside likes the uh, suggestions what you should do with it Yeah, doing a pan, baking, cooking or decoration I think I do it in a pan as well as cooking them. So we have them, 12 of them, 12 little quali eggs. Alright. Look interesting. Yeah. And they say on the packaging, don't eat them rare. <laughs> Alright, let's get the hot plate here. So here's the hot plate. <laughs> Let the anti cooking begin. So I think the pan is already very hot. The oil is moving click, uh, quickly. Okay, now this mini eggs. I'm excited uh, whether I can do it. Um, yeah, really small. Yeah. And, but uh, let's try. I used too much fat, didn't I? Yeah, it looks like a small, funny egg here. Yeah. Uh, huh? oh, I, think I, I think I make a second one. Ah! <laughs> I was thinking like a hot fat is hitting me, but it was just the, just the egg. I don't know. And the next one, please. I think this is enough. Enough is enough. Huh? Yeah, no seasonings, of course, because I want to eat them like they are. Um, I want to just, like taste some difference or whatever. Yeah, very cute. Cute little eggs. Don't ask me how long it takes, like uh, until um, the heat has heated up the the yellow of the egg. I guess it will take some while. Um, yeah. And the nine others, I will cook them in the pot. Yeah, yeah. really awesome images. You see this only with the junk food taster. Quilts eggs in the pan, swimming in the fat. Yep. I don't know whether that's delicious or something, but it's like interesting. The fat floating. Uh, I want the, the the yellow of the egg really solid. I dislike it when it's still fluid. I don't know how long I have to wait. Okay. Yeah, <laughs> I think I checked that that's solid. Can't wait anymore. Yeah, I always cut stuff. Yeah, kinda. Kinda solid. Okay, I think I will check it out now. Check it out now. Okay. Okay. <laughs> so here we go. And now the tasting. Yeah, have you ever eaten eggs like this? Let me know. I would say it tastes like chicken eggs. 
Yeah. I can't really tell a difference here. Kind of delicious. Yeah. Do you like your eggs crispy like this? Or um, you have another technique? Let me know. I think they are slightly more delicious than chicken eggs. No. Oh my. Now the cooking. Alright. Uh, yeah, the water is cooking or something. Yeah, and the packaging says uh, they are cooked hard within just four minutes. So it's faster, of course, because of the smaller size. What's the best technique to throw them in? I'm not really sure. Uh, this maybe, maybe not. Oh, but, uh, okay. And yeah, they are started to floating. Next one, please. Yeah, have you ever eaten uh, these eggs, small eggs, let me know. Or would you like to eat them? Like the package says it's for gourmet. Oh no! The last one's just open, throwing them in. Yeah, this is unfortunate. Maybe I should have used a spoon or something. Yeah. Yeah. <laughs> yeah, it happens. Yeah, learn from my mistakes. Don't throw them in too hard. Otherwise, they will break you. Okay. <laughs> it's really mental what's going on in this pot here. Uh, <sighs> oh, yeah, now it's kind of some kind of soup. I think one of the eggs just exploded completely. All right, four minutes. Yeah. <laughs> I think I just created a mayhem. Um, time is sort of up now. Uh, I think I should start um, recovering them. Yep. Okay. So here we go. Uh -huh. Yes, yeah, this sh shell is broken. Everything is broken. Uh -huh. um, maybe throwing the in, throwing them in was a complete mistake or something. Uh, yeah. Do I have a solid egg here? I think you could hear them break. I think I'll let this cook a little bit longer and investigating the others. Um, yeah. Alright. Who of you is still intact? Nobody. I have to, I have to say, it doesn't feel like um, chicken eggs, it feels different. Sorry if this is now kind of lazy or unco uncoordinated episode. It's very hot. <laughs> yeah, I don't want to burn my fingers. I have to wait a while. Okay, let's continue the peeling. Yep. Uh, it's kind of soft. Uh, I think it will not be. Yeah, peeling is kind of impossible. Doesn't really work. Ah, I have to, I have to catch the skin. It's like completely similar to a chicken egg. Who was expecting this? But just smaller. Small, funny egg, basically. Uh, now it feels funny. It's like gummy gum. Okay, uh, opening fail. Uh, I think I will wash it before I start eating here. 
Yeah, everything's clean now. Let's eat it. No. Mm -hmm. Now I can really taste differences to a chicken egg. Um, very smooth. Um, there's like a nutty flavor in there. Yeah. Like hazelnut or something. I'm not sure. Um, of course, you can also cut it. Yep. But I think there will be no spoons small enough to, to then you know. Yeah, the behavior is a little bit different. Like the eggshell is softer. Everything is softer. Okay. Um. Yep. Here's like a mayhem created in the pot. I can't really see it. Um, yeah, I think I. It's interesting. They say it's gourmet stuff, maybe. Um, I think I read it. It's nice stuff. Yeah. So, yeah. Alright, this was the episode with. Um, Wild X. Next language, please. So, ja, die Wachteleier. Ich habe die erstmal äh, in der Pfanne gebraten. Drei Stück. Die sind niedlich. Niedliche kleine Eier. Die sind von so einem Vogel hier. Ja, die Wachteln. Und wer hat, denkt sich sowas aus? Natürlich die Franzosen. In der FR. Genau, äh, braten, backen, kochen, dekorieren. Ich habe jetzt äh, äh, gebraten. Es schmecken irgendwie besser als normale Hühner Eier, würde ich schon sagen. Und sind einfach niedlicher auch. Die Schale ist ein bisschen anders. Die Schale ist ein bisschen elastischer. Ja, die, die bricht auch schneller und alles. Ähm, ja, beim Reinschmeißen hier in den Topf sind wir dann bei ein, ein kleine Mal was passiert so. Es ist dann schon aufgegangen so. Naja, ist ja auch egal. Ja, schmeißt die nicht so doll rum. Die halten ein bisschen weniger aus als Hühnereier. Genau. Äh, beim Braten hat es angenehm geschmeckt, auch besser als Hühner. Jetzt gekocht. Ähm, gekocht schmeckt man noch Unterschiede. Ja, die sind relativ schwer zu schälen. Äh, muss man hier jetzt schon. Man muss diese Haut erwischen. Fast ich wie Krokodileier. Ich meine, ich habe noch keine Krokodileier gegessen, aber. Ja. Genau, jetzt habe ich die Haut. Jetzt kann ich das schön abziehen. Ihr ja, habt ihr jemals Wachteleier gegessen? Irgendein Zuschauer hat mal geschrieben. Also sorry, wenn ich euren Namen vergesse. Ich kriege zu viele Kommentare. Irgendein Zuschauer hat mal geschrieben, ich sollte mal Straußeneier verkosten. Könnte ich natürlich auch machen. Genau, jetzt wasche ich das nochmal, um keine Schale im Mund zu haben. So, und da ist das niedliche Eichen. Und wenn man kocht es, schmeckt man, also ich zumindest, schmeckt so ein nutziges Aroma. Ja. Wie so Nussschale oder so. Ja, das ist wie eine nette Abwechslung. Genau. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht so richtig, wie das so ist. Ich glaube, in Deutschland ist das Essen von bestimmten Eiern auch verboten. Ich glaube, das Essen von Vogelfleisch ist in Deutschland verboten. Irgendwas hatte ich da mal gelesen. Aber mit Wachteln scheint es ja okay zu sein, habe ich gekauft im Netto Marken. Das kann ich ja den Preis sagen. Wobei das war ein Einführungspreis von also 12 Eier 1,89. Ja. Das ist auf alle Fälle, wenn man angeben will. Und dann hat man halt Wachteleier statt normale Eier. Ja. Und schmeckt auch besser, muss ich sagen. So. Genau, und schmeißt die nicht so doll in den Topf, dann platzen die euch gleich. Ich kann mal so ein veruntfalltes Ei noch zeigen. Ist das hier veruntfallt? Genau. Und ja, also ich mache mir jetzt nicht so die Platte. Und platzen die halt hier so auf der Seite auf und dann kommt der ganze 
das ganze Ei, der Eidotter kommt dann noch raus. Sondern wie es halt so ist, wenn ein Kochunfall passiert. Genau. Ich mache mir jetzt nicht so Gedanken hier, was die, das jetzt hier zu bedeuten hat mit den Eiern. Ich meine, wenn ich jetzt anfange, die Armen wachteln, du kannst doch nicht die Eier von den Armen wachteln essen. Ich meine, was sollen dann die Hühner, Hühner fragen, ne? Genau. Oh, nee, was sollen die Hühner sagen? Genau, wenn man ein Tier isst, kann man irgendwie auch alle anderen auch essen, oder nicht? Wie seht ihr das? Ja, ansonsten war es das die Folge. Danke, dass ihr zugesehen habt.